আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই মুহূর্তে যারা লাইভে জয়েন করছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং রমজানুল মুবারকের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আগে কোন ধরনের ঘোষণা দেয়া হয়নি কারণ হচ্ছে আজকে তেমন জরুরি কোনো ছিল না কিন্তু তারপরও ভাবলাম যে জরুরি না হলেও সেমি জরুরি দুইটা কথা বলবো ভাবছি এই কারণে আজকে লাইভে আসলাম আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা শেয়ার করব যে কথাগুলো কয়েকদিন ধরে অনেক দিন ধরে না বেশ কিছু দিন ধরে মনে মনে ভাবছিলাম যে কথাগুলো সবার সঙ্গে শেয়ার করি একটা বিষয় হচ্ছে আজকে আমি পোস্ট দিয়েছি এ ব্যাপারে একটা সেটা হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক একটা ভাবনা যেটা বেশ কিছু দিন ধরে গত দুই দুই বছর ধরে আমি চিন্তা করছিলাম সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজেরদের আত্ম উন্নয়ন বিষয়ক এটা একটু দরবেশি টাইপের কথাবার্তা সেটা পরের দিকে বলবো তো শুরুর দিকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক যে একটা কথা আজকে মুফতি তকি উসমানি সাহেবের একটা কলাম যেটা কলাম না ওনার একটা বক্তব্য যেটা পাকিস্তানে একটা মাদ্রাসায় দিয়েছিলেন সেই বক্তব্যটা গত মাসে মাসিক আল কাউসারে ছাপা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তো সেইটা আমি অনেক দিন ধরে চিন্তা করছিলাম তো তকি উসমানি সাহেবের এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার কারণে তার কথাটা তোলার কারণে তো আমি অনেকটা সাহস পাইলাম যে আসলে এরকমভাবে বলা যায় চিন্তা করা যায় তো শুরুটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে যে ইসলামী যে শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে বিগত দুইশো বছর ধরে ধরা যায় আলিয়া কমি মাদ্রাসা দুটাই বলবো আমি মানে ইংরেজদের আসার পরবর্তীতে উপনিবেশকালীন পরবর্তীতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলছে সেটা বর্তমান সময়ের জন্য কতটা জরুরি বা সেটা সত্যিকার অর্থে সমাজের জন্য বর্তমান সময়ের জন্য সমাজের জন্য উপযোগী কিনা কিংবা সেটা আরও ডেভেলপ করা যায় কি না সেটাকে আরও কোনোভাবে সংযোজন বিয়োজন কীভাবে করা যায় এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে তো আমার এটা হচ্ছে তুকি উসমানি সাহেব যেটা বলছিলেন যে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে মাদ্রাসা যে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত কৌমি মাদ্রাসার যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা কিন্তু কেবলই হচ্ছে আলেম বানানোর মানে ধর্মীয় বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান লব্ধ যে মানুষ সেটা মাদ্রাসায় তৈরি করা হয় মাদ্রাসা হচ্ছে এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৌমি মাদ্রাসা জামিয়া সেগুলো হচ্ছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তত মানে আমাদের সমাজে বর্তমানে কৌমি মাদ্রাসা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ধর্মীয় সর্বোচ্চ পণ্ডিত ব্যক্তি তৈরি করা হয় একদম মক্তব থেকে নিয়ে শুরু করে দাওরায় হাদিস পর্যন্ত কোরআন ফিকা হাদিসের সর্বোচ্চ যে শিক্ষাক্রম সেটা এখানে পাঠদান করা হয় তো আসলে একটা সমাজের জন্য শুধুমাত্র মানে সমাজের সর্বস্তর মানে মাদ্রাসার শিক্ষাদান করাটাই যে ধর্মীয় শিক্ষার সর্বোচ্চ এবং সার্বজনীন হবে এটা কিন্তু কোনো শেষ কথা না এবং এটা সুযোগ সুযোগ্য কথাও না কারণ আমি মনে করি যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ দশ থেকে পাঁচ পারসেন্ট হয়তো মানুষ পাঁচ থেকে দশ পারসেন্ট তো এই যে দশ পারসেন্ট ছেলে মেয়ে যারা মাদ্রাসায় পড়ছে 
এরা ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষা পাইল যেটা নাকি সর্বোচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা তো সর্বোচ্চ যে ধর্মীয় শিক্ষা এটা কিন্তু ফরজে আইন না সব মুসলমানের যে মৌলানা হইতে হবে সব মুসলমানের মুফতি হতে হবে আলেমা হইতে হবে আলেম হতে হবে এটা কিন্তু ফরজে আইন না ফরজে আইন হচ্ছে একজন মানুষের তার জীবন পরিচালনার জন্য যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান দরকার ওইটা জানা হচ্ছে ফরজে আইন কিন্তু মাদ্রাসার সর্বোচ্চ পাঠ শিক্ষা করা দাওরায় হাদিস শিক্ষা করা দাওরা হাদিস পর্যন্ত পাঠ করা অনেক হাদিসের জ্ঞান জানা কোরআনের তাফসির জানা ফিকার মূল নীতি এবং ফিকার সমস্ত মাসলা মাসাইলগুলো জানা কোরআন সুন্না ইসমা কেয়াস এগুলো জানা এগুলো হচ্ছে ফরজে ক্যাফায় ফরজে আইন হচ্ছে একজন মুসলমান তার জীবন পরিচালনার জন্য যতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান তার দরকার যেমন নামাজের মধ্যে কোনটা ফরজ কোনটা সুন্নত কোনটা ওয়াজিব কোনটা করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় রোজার ফরজ কি কী কী কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় ওজুর ফরজ কি কি লেনদেনের মধ্যে কোনটা হারাম কোনটা হালাল এই সব জানা মানুষের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা হবে এই সব স্বাভাবিক যে বিষয় যে মাসলা মাসাইল আছে যেগুলো মানে প্রাথমিক মাসলা মাসাইল একজন মুসলমানের জন্য যেটা সব সময় প্রয়োজন হয় এইটা জানা হচ্ছে ফরজ এখন মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে আমরা যে শিক্ষা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ফরজে কেফায়া মানে সর্বোচ্চ যে ধর্মীয় শিক্ষা সেটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া মক্তব বা মাদ্রাসা দুই তিন ক্লাস পড়ার দ্বারাই কিন্তু আমাদের ধর্মীয় যে ফরজে আইন যেটা সেটা আমরা জানতে পাচ্ছি সেটা জানতে পাচ্ছি বাদ বাকি আমরা যে আলেম হচ্ছি মাওলানা হচ্ছি ধর্মীয় পণ্ডিত হচ্ছি এ পুরোটা কিন্তু আসলে সবার জন্য মানে যারা মাদ্রাসায় পড়ছি তাদের জন্য হচ্ছে আমরা ফরজে ক্যাফায়াতে আদায় করছি তো এখন এই যে দশ পারসেন্ট মানুষ যারা আমরা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানার্জন করছি সর্বোচ্চ পর্যায়ের এরা সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ধর্মীয় দিক দিয়ে কিন্তু যারা নাকি নব্বই পারসেন্ট মানুষ সমাজের অন্যান্য স্থানে আছে যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে স্কুল কলেজ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ছে তারা কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ পাচ্ছে না বর্তমান সময়ের কথা আমি বলছি একটা সময় ছিল যখন ছোটোবেলায় আমরা আমরা বা আমাদের পূর্ববর্তী যারা জেনারেশন যারা ছিল তারা মক্তব্যে পড়ছে মক্তব্যে একটা সময় মক্তব্যের খুব গুরুত্ব ছিল মক্তব্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রাথমিক যে মাসলা মাসাইল সেগুলো বলা হতো কোরআনটা সহিশুদ্ধভাবে শেখানো হইতো কিন্তু বর্তমান সময়ে কিন্টার গার্ডেন বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারণে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারণে এই ধর্মীয় শিক্ষা বা মক্তব্যের সে প্রাথমিক শিক্ষা সেইটার গুরুত্ব একেবারেই চলে গেছে একেবারে নেই বললেই চলে তো এই কারণ দেখা যাচ্ছে যে এই যে নব্বই ভাগ মানুষ যারা ধর্মের ফরজি ফরজে আইন যেটা যেটা তাদের জন্য আবশ্যিক জ্ঞান সেটা তারা পাচ্ছে না তো মুসলমান হিসাবে আমি কখনোই আমাদের এটা ভাবা উচিত না যে মাদ্রাসা হচ্ছে যে মাদ্রাসাই শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান মাদ্রাসায় যারা পড়বে তারাই কেবল ধর্মীয় জ্ঞান জ্ঞান অর্জন করবে আর যারা স্বাভাবিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নেই এরকম না আপনাকে আমাকেই সেটা ভাবতে হবে যে এই নব্বই ভাগ মানুষের কাছে ধর্মীয় জ্ঞান কিভাবে তাদের কাছে পৌঁছানো যায় কিভাবে সমাজের সর্বস্তরে সবাই যেন ধর্মের যে প্রাথমিক জ্ঞান আছে ধর্মের ফরজা আইন যে জ্ঞান যেটা শিক্ষা করা জরুরি যেটা নাকি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন তলা বলে এলমি ফারিজতন আলা কুল্লি মুসলিম এই ফারিজা যেটা যে ফরিজাতন আলা কুল্লি মুসলিম এই জ্ঞানটা কিভাবে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছানো যায় সেটা হচ্ছে যে শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এখন এইটা কিভাবে করা যায় সেইটা আমাদেরকে ভাবতে হবে তো তোকে ইসমানী সাহেবের ওই বক্তব্যের মধ্যে উনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন ওইখানে উনি শুধু এইটাই বলেন নাই উনি আরও ইতিহাস নিয়ে আরও কথা বলছেন সেখানে উনি বলছেন যে ইসলামের প্রথম যে ইউনিভার্সিটি ছিল মরক্কোতে সেটা বর্তমানেও আছে জামিয়া কার ও ইন যেটা বর্তমানেও আছে তো সেইটার উদাহরণ টানছেন উনি এরপরে জামিয়া আজহার যেটা মিশরে আছে সেটার উদাহরণ টানছেন তিউনিশিয়ার জামিয়া জাইতুনিয়া যেটা সেটা উদাহরণ দিয়েছেন তো সেখানে বলছেন যে সেই মাদ্রাসাগুলো ছিল হচ্ছে মাদ্রাসা না সেগুলো জামিয়া ইউনিভার্সিটি ছিল 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তো সেগুলোর মধ্যে যে সব আলেম ওলামা ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি যারা নাকি সেখান থেকে ফারেক হয়েছেন সেখানে পড়াশোনা করছেন তো তারা কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হন নাই তারা ধর্ম ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে তারা গণিত শাস্ত্র পড়াশোনা করছে দর্শন পড়াশোনা করছে সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এসে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও সামরিক বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তো এটা হচ্ছে যে যে ইসলামের যে ফরজি যে শিক্ষা সেইখান থেকে যখন নাকি এই শিক্ষাকে সার্বজনীন করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার যে স্তরটা সেটাকে যখন সার্বজনীন করা হয়েছে তো সেইখান থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের যে শাখা জ্ঞানগুলো আছে সেগুলো অটোমেটিকলি ইসলামাইজেশন হয়ে গেছে সেখান থেকে ইবনে খালদুনের জন্ম হয়েছে সেখান থেকে ইবনে আরাবির জন্ম হয়েছে সেখান থেকে ইবনে সিনার জন্ম হয়েছে তো এগুলো হওয়ার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে শিক্ষাটা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হয়ে গেছে সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত হওয়ার কারণে সেখান থেকে সেই ইসলামী পাঠধারা থেকে ইসলামী বিদ্যায়তনগুলো থেকে শিক্ষালয়গুলো থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটছে যেটা নাকি ইসলামের ছায়া তলে হয়েছে তো আমাদের আজকে আমরা ই করি আজকে মানে আফসোস করি যে ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে কেন শুধু বিধর মানে নাস্তিকরা কেন বের হয় বা ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে কেন ইসলামের বা ধর্মের কেন বাধ্যবাধকতা নাই সেগুলোর মধ্যে থেকে যারা পড়ে তারা ইসলামকে হেও করে ইসলামকে আক্রমণ করে এরকম কেন হয় এরকম এই এটাই কারণে হয় যেখানে সেখানে ইসলামের কোনো ধরনের কোনো বাইন্ডিংস নাই কোনো বাধ্যকতা নাই কিন্তু আমার আমরা যদি একদম শুরুতে একটা ছেলে একটা মেয়ে যখন নাকি মক্তব থেকে যখন একদম শুরুর থেকে সে যখন নাকি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাগুলো শিক্ষা করে আসবে সেইটা যখন তা সে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়বে এরপরে সে হাই স্কুলে পড়বে এরপর যখন কলেজে পড়বে তখন কিন্তু সে সাধারণত দেখা যাবে যে তার মন মস্তিষ্কতা কখনোই ধর্মের প্রতি কখনো বিশুদ্ধার মতো হবে না ধর্মের প্রতি বিরোধ হবে না তো এই কারণে আমি অনেকদিন থেকেই করছিলাম যে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার কারণ আমাদের কবি মাদ্রাসা তো সেটা তো অবশ্যই সেটা অবশ্যই দরকার আছে কবি মাদ্রাসা সমাজের জন্য অবশ্যই কারণ ইসলামের পণ্ডিত না থাকলে সমাজের সর্বস্তরে এই শিক্ষাকে কে প্রসার লাভ করাবে সমাজের সর্বস্তরে প্রসার লাভ করানোর জন্য বিস্তৃতি লাভ করানোর জন্য কবি মাদ্রাসা বা বিজ্ঞ ধর্মের বিজ্ঞজন ধর্মের আলেম মাসায়ক যারা আছে তাদের অবশ্যই দরকার কিন্তু এটা তারা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এবং আপনি সমাজের সর্বস্তরে কখনোই কৌমি মাদ্রাসা বা এই ধরনের উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখনোই সারা সমাজের মধ্যে আপনি ছড়িয়ে দিতে পারবেন না বিস্তৃতি লাভ করতে পারবেন না এটা কখনোই সম্ভব না কারণ এখান এটা শুধু ধর্মীয় জ্ঞান এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় শুধু ধর্মীয় জ্ঞান দেওয়া তো আপনি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না সেখানে সব সাধারণ শিক্ষা আছে যেটা নাকি সমাজের মধ্যে বেশি প্রয়োজন সমাজ চালানোর জন্য তো সেই শিক্ষাগুলো তো মাদ্রাসার মধ্যে নাই সুতরাং সেই সাধারণ শিক্ষাকে কিভাবে আপনি ইসলামাইজেশন করবেন কিভাবে ইসলামের ছায়া তলে নিয়ে আসবেন সেইটা হচ্ছে মূল মাকসাদ তো এই কারণে গত বেশ কিছু কয়েক বছর ধরে গত দশ পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশে এক ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে যেটা নাকি যেখানে প্রাথমিক কয়েকটা শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষা মক্তব শিক্ষা দেওয়া হয় চিটাগাঙের কিছু আলেমের ইসেম যে জন্য নাকি আপনারা জানেন যে নুরানি তালিমুল কোরআন বোর্ড এই বোর্ডের অধীনে এই ধরনের কিছু কার্যক্রম চলে আসে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে চিটাগাঙে কিছু আছে নোয়াখালীতে আছে ঢাকায়ও আছে এবং সারা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের অনেক কার্যক্রম হচ্ছে তো এই কারণে আমি মনে করি যে এই যে তবে এটার একটা ই হচ্ছে যে এই শিক্ষাটা এখন পর্যন্ত খুব মানে জোরালোভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এখনও শুরু হয় নাই 
এবং এটা খুব প্রাথমিক লেভেল পর্যন্ত আছে বড় জোর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এটা শিক্ষা কার্যক্রম আছে মানে পাঠ্যপুস্তক আছে এবং এক একটা পাঠ্যপুস্তক এক এক রকম সেখানে একটা কোন ধরনের নিয়ন্ত্রিত বোর্ড নাই তো এইটাকে একটা নিয়ন্ত্রিত বোর্ডে এনে তারপর এই শিক্ষা কার্যক্রমটা আরও জোরালোভাবে চালানো উচিত যাতে করে সমাজের সর্বস্তরে এই শিক্ষা কার্যক্রমটা চালানো যায় এই কারণে আমি যারা নবীন আলেম যারা সমাজের মধ্যে আছেন তো তাদের কাছে আমার এটা উদাত্ত আহ্বান থাকবে আপনারা যারা নতুন কিছু করতে চান এবং সমাজের সবার প্রতি যাদের দরদ আছে সমাজের সব মানুষের মধ্যে যাতে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে যায় সমাজে দেখুন আমাদের সবার পরিবার কিন্তু ইসলামী পরিবার না আমার নিজের কথাই বলি আমার বাবা মা তারা কিন্তু আলেম না তারা সাধারণ মুসলমান সাধারণ ধর্মকর্ম করে তো আমার চাচাতো ভাইটাই যারা আছে তারা কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না তাদের ছেলে মেয়ে যারা ছোট ছোট এখন আছে তারাও কিন্তু ইসলামী শিক্ষাটা পাচ্ছে না তো তাদের জন্য আমি কি করব তাদের সবাইকে তো আমাদের সে পাঠাইতে পারবো না তাদের তার আমার ভাইদের ছেলে সন্তান যারা আছে মেয়ে যারা আছে সবাইকে মাদের সে পাঠাবে না এটাই স্বাভাবিক তো তাদের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শিক্ষা যেটা যেটা স্বাভাবিক সাধারণ জ্ঞান যেটা সেটার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক যে যে ধর্মীয় জ্ঞান আছে সেটা যেত শিক্ষা করে এরকম একটা পাঠ্যক্রম আমাদেরকে তৈরি করতে হবে প্রমোট করতে হবে এই কারণে আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতেছি নিজেই কিছু প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবো এবং আলহামদুলিল্লাহ এই যে যে মহামারী শুরু হলো গত মার্চ এখন এপ্রিল চলছে মার্চ মাসে মার্চ মাসের মাঝামাঝি একটা প্রতিষ্ঠানের শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই ইসের কারণে মহামারীর কারণে সেটা শুরু করা সম্ভব হয়নি সেটা মোটামুটি সব কিছুই প্রস্তুত হয়েছিল কমিটি টমিটি গঠন করা হয়েছিল শুধু ঘটর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরিটা বাকি ছিল তো এই সময় এই মহামারী চলে আসে যার কারণে কাজটা আপাতত স্থগিত আছে তো ইনশাল্লাহ এইটা চলে গেলেই মহামারীটি চলে গেলেই ইনশাল্লাহ কার্যক্রম আবার শুরু হবে আর আমার গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশেই সেখানেও আমি একটা চোর শুরু করতে চাচ্ছি একটা বিষয় আমি খেয়াল করলাম যে আপনি যদি নিজে কাজ শুরু না করেন তাহলে সমাজে কখনো পরিবর্তন আসবে না আপনি যদি কোনো বিপ্লব শুরু করতে চান কোনো একটা কাজ শুরু করতে চান শুরু করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার নিজেকে উদ্যোগী হতে হবে তো এই কারণে আমি নিজেই এই উদ্যোগ নিজে উদ্যোগ নিজেই ই করছি যে ইনশাল্লাহ আমি আমার থেকে আমি শুরু করব আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা ধামরে এর মধ্যেই দু একটা ই শুরু করছে মক্ত শুরু করছে এই ধরনের কার্যক্রম শুরু করছে তো মার্শাল্লাহ তাদের রেসপন্স খুব ভালো আসছে আমার বন্ধু আতিকুর রহমান সে এই গত জানুয়ারিতে একটা মক্তব্য শুরু করছে সেটা এক মাসের মধ্যে তারা একশোর উপরে ছাত্রছাত্রী পেয়ে গেছে এবং খুব ভালো চলছে আমার এবং আরও যারা আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা অনেকেই এটা শুরু করছে এবং আমি মনে করি যে এটা আরও বেশি বেশি যারা নবীন আলেম আছে তারা এটা এই নোরানি মক্তব হোক বা এই ধরনের শিক্ষাক্রম আরও যা যেগুলো আছে সেগুলো আরও বেশি বেশি তারা প্রতিষ্ঠা করতে তাদের নিজের গ্রামে তারা এখন কিন্টার গার্ডেন হচ্ছে প্রচুর কিন্টার গার্ডেন হচ্ছে তো এই কিন্টার গার্ডেনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে ছোটো ছেলে মেয়ে যারা তারা মক্তব্যে যেতে পারছে না মক্তব্যে না যার পারেন তারা সহিভাবে কোরআন শিখতে পারছে না তারা নামাজের মাসলা মাসাইল জানছে না প্রাথমিক যে সব ধর্মীয় ফর্জিয়াত আছে সেগুলো জানতে পারছে না না জানার কারণে তারা সারা জীবন আমি আজকে মানে আমি যখন মসজিদে যাই দেখি আমার গ্রামের ছেলেরা যারা নামাজ পড়তে আসে তারা অধিকাংশ কোরআন শরীফ পড়তে জানে না কি কারণে জানে না কারণ ওই ছোটোবেলায় তারা পড়ে নাই ছোটোবেলায় না পড়ার কারণে এখন আর তার তারা কোরআন পড়তে পারে না নামাজের সাধারণ যে মাসলা মাসাইল আছে উজুর ফরস গোসলের ফরস কি এগুলো কিছুই তারা জানে না কিন্তু ওই ছোটোবেলায় যদি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো তাহলে আজকেও তাদের সেটা ওই শিক্ষাটা থেকে যেত তো এই কারণে আমি নবীন আলেম যারা আছেন এই আপনাদেরকেই এই ভারটা এই দায়িত্বটা আপনাদের মাথায় নিতে হবে এই দায়িত্বটা আপনাদের মাথায় নিয়ে এটাকে 
আপনাদের এগিয়ে নিতে হবে কাছে যারা নবীন আলেম আছেন যারা নাকি প্রথাগত মসজিদের ইমাম হইতে চান না বা মাদ্রাসার ইটাকে ই করতে চান না তারা নতুন কিছু করতে পারেন এটাও ধর্মীয় কাজ এটার বড় ধর্মীয় কাজ আমি মনে করি এটা কোনো অংশে খাটো করে দেখার উপায় নাই তো এটা হচ্ছে আপনারা সবাই শুরু করতে পারেন ইনশাআল্লাহ তো আমি নিজেও শুরু করছি খুব শিগগিরই এটা আমি শুরু করব আগামী দু এক মাস যদি আল্লাহ তালা এই ইয়ের থেকে আমাদেরকে বাঁচান এবং সময় সুযোগ দেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আবার শুরু হবে এটা তো এই কারণে আমি আপনাদের শিক্ষার যদি আপনি সব সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শিক্ষা যদি আপনি শিক্ষার চাবিটা যদি আপনার কাছে না থাকে আপনি কখনো সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারবেন না আপনি আজকের চিন্তা করবেন না যে আজকে আমি যে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতেছি তাহলে আগামী বছর আমার সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আসবে না আপনি চিন্তা করেন যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে আপনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন আজ থেকে ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরের বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন যে আজ থেকে সেই সময়ে বাংলাদেশকে আপনি কোথায় দেখতে চান এখনই যদি আপনি হাতে নাতে ফল পেতে চান কাজ হবে না আপনাকে ত্রিশ বছর পরের চল্লিশ বছর পরের ব্লু প্রিন্ট করতে হবে রুটম্যাপ করতে হবে যে পঁচিশ বছর ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর পরে আপনি বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চান সেই অনুযায়ী সেই স্বপ্ন মাথায় রেখে আপনাকে কার্যক্রম চালাইতে হবে আর শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র যেটা দিয়ে সমাজকে পরিবর্তন একদম পরিবর্তন করে আজকে আমরা দাস কেন আমাদের যে দাস মনোবৃত্তি এটা কেন কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে যে একটা দাসত্বের মধ্যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা তৈরি করা হয়েছে সেটা করছে ইংরেজরা ইংরেজরা যখন আমাদের এই সমাজকে আমাদের সমাজের মধ্যে যখন শিক্ষা কার্যক্রম নতুন করে প্রবর্তন করে তখন তারা শিক্ষার প্রতিটা স্তরে স্তরে তারা এমন এক ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম দিয়ে দিছে যেটা পড়ার দ্বারা আমাদের ভিতরে দাস মনোবৃত্তি তৈরি হবে দাস মনোবৃত্তি কি সেটা হচ্ছে যে আমরা যা শিখব শিখার পর আমাদের মনে হবে যে এর যে ভালো শিক্ষা হচ্ছে পশ্চিমে দেওয়া হয় পশ্চিমে সব কিছু ভালো পাশ্চাত্যে সব কিছু ভালো ইউরোপ আমেরিকায় সব কিছু ভালো তাদের কাছ থেকে আমরা এইটা এইটা শিখছি সেইখানে সব সব ভালো ভালো জিনিস সেখানে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো সবচেয়ে ভালো সেইখানে যে পরিবেশ আছে সেখানকার মানুষ যে যারা আছে সেখানকার সংস্কৃতি ইতিহাস যা আছে সেগুলো সবচেয়ে ভালো আমরা হচ্ছে যে তাদের চেয়ে নিচু এই শিখ এই ধরনের মনোবৃত্তি কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেখবেন যে আমরা যদি ইংরেজি সাহিত্য পড়ি আমি ইংরেজি সাহিত্যের যে সেখানে দেখবেন যে শুধুই ইউরোপের কথাবার্তা সব ইউরোপের নভেল ইউরোপের ইতিহাস শেখক সেগুলোর মধ্যে আমাদের সমস্ত উচ্চতর সমস্ত শিক্ষার মধ্যেই হচ্ছে যে এই পাশ্চাত্য যে ছোঁয়া আছে সেগুলো দেখবেন যে সব শিক্ষার মধ্যে তো এইটা হচ্ছে এই দাস মনোবৃত্তি হচ্ছে তৈরি করে দিছে এই আমাদের গত দুইশো বছর ধরে যার কারণে দেখা যায় যে আমরা যাই পড়ি না কেন আমাদের সমাজে পরিবর্তন আসে না যাই পড়ি না কেন আমাদের মনে হয় যে আমরা এখন ছুটোই রয়ে গেছি আমরা ক্ষুদ্র আমরা নিচ আমরা হচ্ছে যে অবহেলিত এটা আমাদের সব সময় মনে হবে কারণ এটা আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে মিশে গেছে আমরা মনে করি ভালো জিনিস তৈরি হয় ইউরোপে আর আমেরিকায় ভালো জিনিস ভালো যে সমস্ত কিছুই হচ্ছে যে ইউরোপ আর আমেরিকায় খারাপ হচ্ছে আমরা এই যে মনোবৃত্তি এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গত দুইশো বছর ধরে তিল 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 একটা বিন্দু বিন্দু করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এইটা পরিবর্তন করতে হবে আপনাকে আমাকে সেটা কি হবে যে আপনি যে শিক্ষা দেবেন যে ধর্মীয় যে শিক্ষা দেবেন আপনি সেইখানে আপনার ছাত্রদেরকে আপনার শিক্ষার্থীদেরকে এইটাই বুঝাইতে হবে যে আপনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি যে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছেন সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম শিক্ষা আপনি যে ইতিহাস তাকে বলছেন সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ইতিহাস আপনি যে ধর্মীয় জ্ঞান তাকে দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সবচেয়ে উত্তম শিক্ষা এই কার্যক্রম চালাইতে হবে মানুষ মানে মগজ মগজ ধোলাই যেটাকে বলে সে মগজ ধোলাই করতে হবে তো এইটা হচ্ছে যে শিক্ষা এই এই পরিবর্তন শিক্ষা ছাড়া আর কোনোভাবেই সম্ভব না এই পরিবর্তন একমাত্র শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা মানে একদিনে কখনো তৈরি হয় না ইংরেজরা দুইশো তিনশো বছর ধরে আমাদেরকে মগজ ধোলাই করছে তার যার কারণে আজকে আমরা অবহেলিত সবচেয়ে দরিদ্রতম রাষ্ট্র আমরা পৃথিবীর মধ্যে 
কারণ মগজ ধুলাই করে দিছে তো সেইটা যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে আপনাকে আমাকে সেরকম পঞ্চাশ বছর ধরে পরিবর্তন করতে হবে আজকে আপনি মাদ্রাসা দিলেন আজকে আপনি মক্তব দিলেন আর কালকে এটার ফলাফল চাবেন যে বা কালকে আমি আগামী বছর ইনশাল্লাহ আমরা জয় করে ফেলব তারপরে সংসদে যাব তারপরে সংসদে গিয়ে আমরা সেইখানে মন্ত্রিসভা কায়েম করব সেইখানে কালেমার আওয়াজ হবে এইভাবে সম্ভব না ভাই এইভাবে কখনোই সম্ভব না আপনাকে আমাকে অবশ্যই পঞ্চাশ বছরের একটা রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে একটা নকশা তৈরি ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে হবে যেটা দেখে দেখে আপনি পঞ্চাশ বছরের কার্যক্রম আজকে আপনি দুই টাকার আপনি আজকে একটা দুই টাকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যে আজ থেকে দুই পা আমি আগাবো দুই কদম আমি আগাবো তারপর পরের বছর আমি চার পা আগাবো তারপরের বছর আমি দশ পা আগাবো তারপরের বছর আমি বিশ পা আগাবো তারপরের বছর আমি হাঁটতে শিখবো তারপরের বছর আমি আরও জোরে হাঁটবো তারপর এরকম আপনি ধীরে 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 আপনাকে সামনে এগোতে হবে আপনি আমি যদি মনে করি যে আজকেই আমাদেরকে ফলাফল পাতে এটা কখনোই সম্ভব না আমাদের সমাজের মধ্যে ব্যাধি যত গভীরে পড়ছে এটাকে বের করার পদ্ধতিও কিন্তু আমাকে দীর্ঘমেয়াদে নিতে হবে সমাজে আজকে আপনি গেলেন আর গিয়া হাও মাও কাউ বইলে আপনি সমাজ থেকে সমস্ত বিদায়াত সমস্ত দুশ্চিন্তা বা সমস্ত অপসংস্কৃতি ঝেটিয়ে বিদায় করে দেবেন এটা কখনোই সম্ভব না এটা কোনোভাবেই সম্ভব না একটা সমাজকে পুনর্নির্মাণ করা অনেক কঠিন ব্যাপার অন্তত যে সমাজটা নাকি তিনশো বছর ধরে উপনিবেশকালীন অপশিক্ষার জাতা কোলে নিষ্পেষিত সুতরাং সেটাকে পরিবর্তন করতে হলে আপনাকে আমাকে অনেক অনেক শ্রম দিতে হবে অনেক অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের শিক্ষাক্রম নিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ে একদম ছোটো থেকে যে শিশুটাকে আজকে আপনি পড়াবেন সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর যে পঞ্চাশ বছর পরে পঞ্চাশ বছর পরে যে সচিবালয়ের সচিব হবে কথাটা বুঝতে পারছেন আজকে যে শিশুটাকে পাঁচ বছরের শিশুটাকে আপনি মক্তবে নিয়ে আপনার কিন্টার গার্ডেনে নিয়ে যাকে আপনি আলিফ বাতা শিখাবেন যাকে আপনি অজুর ফরজ শেখাবেন যাকে আপনি কালেমার তাওহিদ শিখাবেন সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে তার বয়স যখন পঞ্চান্ন হবে তখন সে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সচিব হবে যে মেয়েটাকে আপনি আজকে শেখাবেন সে আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর পরে যে মানবাধিকার বোর্ডের চেয়ারম্যান হবে এই চিন্তা করে আপনাকে সামনে আগাইতে হবে একদিনে আপনি সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারবেন না এই পঞ্চাশ বছর আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এই পঞ্চাশ বছর আপনার বিপ্লবকে কায়েম দায়েম রাখতে হবে সেই অনুযায়ী আপনি সামনে আগাইতে থাকেন ইনশাল্লাহ বিজয় হবেই আপনি যদি আপনি আপনি আমি যদি এইভাবে আগাইতে পারি তাহলে সম্ভব তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম সেটা হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে বললাম এতক্ষণ অনেক একাডেমিক কথাবার্তা তো যারা যারা নবীন আলেম আছেন তাদের জন্য আমার এই উদাত্ত আহ্বান থাকবে যে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আপনি সারা জীবন চালাইতে পারবেন আমি কবি মাদ্রাসাকে এরকম না যে আমি বলতে চাই কবি মাদ্রাসাকে কবি মাদ্রাসা অবশ্যই থাকবে এই সমাজের জন্য প্রত্যেক সমাজের জন্য আর শুধু আজ থেকে না সেই রসুল সাল্লাম জীবন তার যুগের পরবর্তী থেকে সবসময় এই ধরনের ধর্মীয় সর্বোচ্চ জ্ঞানে পাদপীঠ যেগুলা এই ধরনের শিক্ষালয় অবশ্যই থাকবে তো এর সঙ্গে যেখানে আজকে আমাদের সমাজ বাস্তবতা ভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমকে আপনাকে বদলাতে হবেই সমাজের সর্বস্তরে মানুষের কাছে ইসলামকে আপনি পৌঁছে দিতে হলে আজকে তাবলিক জামাত দেখেন একশো বছর ধরে কাজ করতেছে একশো বছর ধরে তাবলিক জামাত কাজ করতেছে সমাজের মধ্যে কতটুকু পরিবর্তন আসছে কিছু পরিবর্তন তো অবশ্যই আসছে কি কারণে আসছে আজ আজকে আপনি দেখেন অনেক তাবলিগলা বাংলাদেশে উপমহাদেশে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে কীভাবে হয়েছে এখন ধরা হয়েছে প্রায় আট লক্ষ মানুষ সরাসরি তাবলিক জামাতের সঙ্গে যুক্ত সমাজে কিন্তু একটা পরিবর্তন আসছে এটা এই একশো বছরের ফলাফল সুতরাং আপনাকে আমাকেও ওই ধরনের কাজ করতে হবে পঞ্চাশ বছরের কার্যক্রমকে সামনে রেখে তারপরে আগাতে হবে যদি সেটা পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য কিছু উপেক্ষা আর বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে কখনোই পাঁচে লোকে কিছু বলে এটাকে কখনোই মাথায় নেবেন না পাঁচে লোকে কিছু বলে অমুকে এটা বলে অমুক আমার মুরব্বী এটা বলে এটা বলছে 
অমুক এটা বলছে বড়রা এটা বলছে এটা কখনোই আপনি যেটা যদি আপনার যদি নিয়ত ঠিক থাকে যে আপনি ইসলামের জন্য কাজ করতেছেন ইসলামী শিক্ষার জন্য কাজ করতেছেন কারো কথাই শুনবেন না আপনি আপনার মতো চলেন দিনের কাজের মধ্যে আপনি আপনার কাজে চলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আপনি আপনার পিসাব মানেন আপনি আপনার মুরব্বি মানেন রসুলের হাদিস সুন্নত আছে আপনার সামনে কোরআন আছে আপনার সামনে বড়রা যারা আছে তাদের মতামত নিয়ে ইনশাল্লাহ চলতে থাকেন কখনোই মানুষের কথায় পিছু হটবেন না আচ্ছা আরও কথা বলবো ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গে শহীদুল ইসলাম ভাই আছেন কিছু কয়েকটি কমেন্ট পড়ে নিয়ে এই ফাঁকে সবার সঙ্গে আরও কথা বলবো ইনশাল্লাহ ফজলে রবি আসসালামু আলাইকুম গুরুজি আফিফ আদনান কাউসার আহমদ আমাদের সঙ্গে আহমদ মনসুর ভাই আছেন আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদ ইমদাদ আছে ইমদাদুল্লাহ আছে আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন আছে ফরহাদুনের সবাইকে সালাম জানাইছেন আতহার আলী হাসান সিদ্দিক মাসিক আল ইরশাদ আচ্ছা মোহাম্মদ ইসমাইল হাবিব আছে আমাদের সঙ্গে জামালপুর থেকে মুজিব রহমান শুনতেছেন মাহমুদুর রহমান আচ্ছা এম ডি মিলন আছে মোহাম্মদ মধুপুরি আছে এম ডি জাহাঙ্গীব আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা লুৎফর রহমান সাহিব সিরাজ ভাই আছে আমাদের সঙ্গে এরপরে ইলিয়াস বিন ইউসুফ আছে এম ডি অলিউর রহমান ইসাক খান আছে মাহফুজ আছে আব্বু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তিতুমির আছে আমাদের সঙ্গে আচ্ছা মোহাম্মদ মামুন আবদুল্লাহ আছে আহমদ মনসুর ভাই কমেন্ট করছে ভালো লাগছে আলোচনা খিদার কথা ভুলে থাকা যাচ্ছে ভাই আপনার ইফতার কয়টা আমাদেরকে জানাইবেন মনসুর ভাই মনসুর ভাই লন্ডন থেকে আছে মাসুম বিল্লা আছে শাহরিয়ার হাসান গুরুত্বপূর্ণ আপ বিষয় আলোচনা বলছে মামুন আবদুল্লাহ আহমেদ সাব্বির আছে নাজমুস সাকিব মাসুম বিল্লা মূল্যবান আলোচনা হচ্ছে এম ডি ফরহাদ বিন সাজিদ আবদুল আজিজ আচ্ছা আবদুল আজিজ আমাদেরকে একটা জামিয়া যাইতু না যাইতু নিয়ে না ধন্যবাদ ভাই কারেকশন করে দেওয়ার জন্য শুক্রিয়া আপনার সাজ্জাদুর রহমান সাজু আছে সাইদ হাদিউজ্জামান নাবিল আছে সরকারি পয়সা হজ দিতে পারত আচ্ছা সাজ্জাদুর রহমান সাজু আমাকে বলছে যে সরকারি প্রণোদনা এবং সরকারি পয়সায় হজ দুইটার পার্থক্য জানতে চাই সাজাবের ব্যক্তিগত মতামত জানতে আগ্রহ ভাই এইসব বিষয়ে আমি জানি না প্রণোদনা সরকারি হজ কি জিনিস এইসব ব্যাপারে আমি আসলে তেমন কিছুই জানি কি এগুলো ভাই সাজ্জাদ তুমি আমার জানাইবে তো এসব কী এই বিষয়ে প্রণোদনা আর সরকারি হজ বুঝলাম না আমি ঘটনাটা কি এটা এগুলো কি আই ডোন্ট নো হোয়াট ডু ইউ মিনিং আচ্ছা মোহাম্মদ আব্বাস কিশোর আহমেদ আহসান উসামা আফরুজা জান্নাত আমাদেরকে শুনছেন সাজ্জাদ হোসাইন আমাদেরকে শুনছেন মামুন আব্দুর ভাই আলোচনা শুনতে প্রয়োজন লিখিত আকারে হলে বার্তাটা বেশি জনশীল পৌঁছে যেত আর লিখতে পারি না বলে লেখার ধৈর্য নাই এই কারণে আসলে এটা বললাম মুখে বললাম আহমেদ ইফতিক আর হচ্ছে লেখার চেয়ে আমার মনে হয় কথার মধ্যে প্রভাব বেশি থাকে এই কারণে কথাই বললাম আর চেহারা ভালো হইলে ভিডিও দিতাম চেহারা তো ভালো না আহমেদ ইফতেখার সালাউদ্দিন আছে আমাদের সঙ্গে আবু সাইদ আমিন আশরাফ আবু সাইদ সালাউদ্দিন চলো উৎসাহ করছি আদিল মাহমুদ আমি জানি না কবে থেকে এমন একটা মক্ত খোলার স্বপ্ন দেখতে শুন তবে আমার এই স্বপ্ন আপনার লেখা পড়ে পড়েই বাঁচিয়ে রেখেছি লেখা পড়ে বাঁচিয়ে রাখো তুমি এখনও শুরু করো নাই কেন এটাই তো এখন পর্যন্ত আমি বুঝলাম না শুরু করে দাও এই যে যে কয়দিন বাড়িতে আছো এ কয়দিন সবার সঙ্গে শাহরিয়ার হাসানকে বলতেছি যে কয়দিন বাড়িতে আছো সেই কয়দিন সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করো এলাকার এলাক আলোচনা খুব কিছুই লাগে না তুমি একটা ঘর একটা টিনের ঘর তুলো যেটা নাকি তোমার বিশ থেকে পঁচিশ ফিট লম্বা হবে সেটাকে তুমি তিনটা ক্লাস বানাইবা বিশ ফিট আর তিরিশ ফিটের মতো একটা ঘর বানাইবা সেটাকে তুমি দশ ফিট দশ ফিট তিনটা ক্লাসরুম বানাইবা ব্যাস এইখানে তুমি দুইজন শিক্ষক রাখবা যারা নাকি নুরানি শিক্ষক থেকে যারা নাকি ট্রেনিং করে আসছে ব্যাস তুমি শুরু করে দাও যে ইসলামিক স্কুল দেখবা যে ইনশাল্লাহ শুরু হয়ে গেছে তুমি চিন্তাই করবা না সিম্পলভাবে শুরু করো একটা টিনের সব মিলিয়ে হয়তো বা তোমার এখানে তোমাকে বিনিয়োগ করতে হবে একটা টিনের ঘর দিতে আর এটি একটু নিচে প্লাস্টার করতে হয়তো বা লাক্ষানিক টাকা লাগবে তুমি এদিক ওদিক এলাকার মানুষের কাছ থেকে কালেকশন করে এটা খুব ই বিষয় তুমি শুরু করে দাও যারা যারা আমাকে শুনছেন যারা যারা করতে আগ্রহী এই ধরনের স্কুল আমি সবাইকে বলছি যে এটা তেমন কিছুই লাগে না আপনার আপনি যে এলাকায় আছেন যে গ্রামে আছেন 
সেই গ্রামের মুরব্বীদের সঙ্গে আলাপ করেন যে দেখেন সমাজের এই যে ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে স্কুল যারা আমি যে কিন্ডার গার্ডেনে যাচ্ছে কিন্তু তারা তো কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়তে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না তারা ধর্মের ইসলামের যেসব বিষয়াবলী আছে প্রাথমিক যে বিষয়াবলী আছে যেমন উজুর ফরজ নামাজের ফরজ এগুলো কিছুই তারা জানে না তো তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি একটা স্কুল করতে চাই যেখানে নাকি আরবি যেমন শিক্ষা করানো হবে একই সঙ্গে সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত ইংরেজি বাংলা অঙ্ক যেরকম নাকি স্কুলে পড়ানো হয় একই সিলেবাসে বা তার চেয়েও ভালো সিলেবাসে সেখানে পড়ানো হবে এইটা তুমি কারণ এই যে শিক্ষাক্রমটার কথা এতক্ষণ আমি বললাম এই শিক্ষাক্রমটা হচ্ছে সেখানে সাধারণ শিক্ষা সাধারণ যে স্কুলের শিক্ষা সেই শিক্ষার সাথে সাথে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হয় এবং ক্লাস থ্রি পর্যন্ত যে ছেলে মেয়েটা সেখানে পড়বে সে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ার দ্বারা তার ধর্মীয় দিক দিয়ে ইসলামী শিক্ষার দিক দিয়ে সে কোরআন শরীফ সহিশুদ্ধভাবে পড়তে পারবে একদম সহিশুদ্ধভাবে আম পাড়া তার মুখস্থ হয়ে যাবে এবং সে নামাজ রোজা কালেমা হজ জাকাত এইসবের যেসব নাকি ফরজিয়াত যে জ্ঞান দরকার সেটা তার শিক্ষা হয়ে যাবে এই ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ার দ্বারা একই সঙ্গে সেই স্কুলের যে সিলেবাস আছে সেটা সমমানের সিলেবাসে সে আরবি বাংলা ইংরেজি পড়তে পারবে সেখানে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এখানে দুই শিফটে ক্লাস হয় সাধারণত সকাল নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত একটা শিফট এবং হচ্ছে বিকেলে দুইটা থেকে এই বারোটার পরে তার জন্য ছুটি যে এটা অনাবাসিক মাদ্রাসা অনাবাসিক স্কুল যেটাই বলো মাদ্রাসা বা স্কুল সেটা হচ্ছে বারোটার পরে সেখানে ছুটি হবে দুই ঘন্টা সে বাড়িতে যাবে সেখানে বাড়িতে গিয়ে সে খাওয়া দাওয়া এবং খাওয়া দাওয়া এবং খাওয়া দাওয়া করে গোসল টুসল করে সে আবার দুইটার সময় আসবে দুইটার থেকে চারটা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট তো এই শিফট দুই শিফটের মধ্যে তার এমনভাবে পড়ানো হয় যে তার টিউশনই লাগে না কোনো প্রাইভেট টিউটর লাগে না আজকে দেখো আমার গ্রামের কথাই বলি ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ক্লাস ওয়ানে পড়ে টুতে পড়ে থ্রিতে পড়ে ফোরে পড়ে তাদের প্রত্যেকের জন্য একের থেকে একাধিক একের থেকে একাধিক তার জন্য টিউটর লাগে এক একজন টিউটরের পিছনে পাঁচশো টাকার নিচে তো কোনো টিউটর পাওয়া যায় না এখন পাঁচশো টাকার নিচে কোনো টিউটর পাওয়া যায় না তো একটা ছেলে তাকে স্কুলে দিতে হচ্ছে তার জন্য পাঁচশো টাকা এখানে দুজন টিউটরের পিছনে দিতে হচ্ছে আরও প্রায় এক হাজার টাকা তো পনেরোশো টাকা তার জন্য প্রতি মাসে খরচ হচ্ছে অথচ তোমার এইখানে যদি তুমি একটা স্কুল করো তাহলে সেই স্কুলে শুধুমাত্র তোমার ফি মাসে মান্থলি ফি তিনশো চারশো পাঁচশো যেটাই হোক সেটা যদি রাখা হয় তাহলে ওই ছেলের জন্য তার কোনো ধরনের টিউটর লাগবে না কারণ এখানে ক্লাসের যে পড়াটা সেখানে শিক্ষকরা ক্লাসেই শিখিয়ে দেন যার কারণে কার তার কোনো ধরনের টিউটর লাগে না এবং তার বাড়ির যে কাজ সেটাও স্কুলেই করানো হয় তো এই ধরনের একটা খুবই আধুনিক এবং একটা শিক্ষাক্রম এটা তো এই কারণে তুমি যদি আরও জানতে চাও আমার কাছে জানতে পারো বা যারা নোরানি শিক্ষক যারা আছে এই ধরনের ইয়ে আছে যারা তাদের কাছেও তুমি শুনতে পারো শুনে তুমি আজকে থেকে এটা যারা যারা শুনছেন আমাকে যারা এই ধরনের আগ্রহ আছে যাদের তা আপনারা সবাই এই উদ্যোগ নিতে পারেন বড় জোর এক লাখ টাকা আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই মাদ্রাসার জন্য কোনো ধরনের কালেকশন করতে হয় না কোনো ধরনের কোনো কালেকশন করতে হয় না বরঞ্চ আপনি যদি একটু উদ্যোগী হন তাহলে আপনি এখানকার ছাত্রদেরকে যদি আপনি ভালোভাবে পড়া পড়ান আন্তরিকভাবে পড়ান তাহলে এখানকার যে ইয়ে আছে মাথলি যে বেতন দেয় ছাত্ররা সেটা আপনার এলাকা অনুযায়ী আপনি কত নির্ধারণ করবেন তিনশো চারশো পাঁচশো বা যদি শহর এলাকায় হয় আপনি আরও বেশি নিতে পারেন তো সেটা দেয়া শিক্ষকদের বেতন মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ সব কিছু হয়ে যায় এবং আপনি যদি চান যে পরবর্তীতে মাদ্রাসা আরও বাড়াবেন তাহলে ওইখানকার টাকার থেকে আপনি জমিয়ে জমিয়ে মাদ্রাসা আরও বড় করতে পারবেন তো এটা কোনো ধরনের কোনো ই নাই লস প্রজেক্ট না বা কোনো ধরনের ওই যে কালেকশন টালেকশন এইসব কিছুই করতে হয় না তো যাই হোক আমাদের সঙ্গে যারা যারা যা হোক মানে যারা এই ধরনের কার্যক্রম করতে চান শুরু করে দেন আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করে দেন তাহলিল আজিম আছেন আহমেদ সুহেল আছেন তামিম রায়হান আমাদেরকে বলছেন ছবিটা সুন্দর না ছবিটা এমনি মানুষই তো সুন্দর না অ্যাকচুয়ালি কি করা যাবে রায়হান ফারুক শুনতেছেন 
সালাউদ্দিন মাসুদ বলছে যে আমি আজহারির লাইভ দেখছিলাম এই লাইভটি সামনে আসার পর ওটা কেটে দিয়ে এটা দেখছি মার্শাল্লাহ 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 তুমি কোথায় নিয়ে গেছো আমাকে দেখছো তুমি আজহারির সময় ইয়ে নিয়ে গেছো আমাকে আজহারির লাইভের থেকে সে টাকা উঠাইছে আশি লাখ আমার এখান থেকে তো আমি দশ টাকা উঠাইতে পারলাম না ফাইজলে আমি জোর পান দিস না রে তুই তো সাকালি আসাদ পান দেওয়ার তালে নুর হুসাইন আমাদেরকে শুনতেছেন আচ্ছা আহমেদ মনসুর ভাই একটা জরুরি কথা বলছে যে আমাদের সাহিত্যে পশ্চিমা দেশগুলোকে সভ্য দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় রাইট আমাদের দেশের মধ্যে আমাদের সাহিত্যের মধ্যে এটা বলা হয় যে সেইখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তারাই সভ্য আমরা হচ্ছি যে বনের পাখি মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ শুনছেন আমাদেরকে সোহেল রানা আছেন আবদুল্লাহ জুলকার নাইন ভাই আছেন সোহেল ইসলাম এম ডি আসিফ কমে গেছে পরের বসে কম্পিউটার শেখার গুরুত্ব নিয়ে কিছু বলুন এটা নিয়ে আরেকদিন বলবো মিসবাহদ্দিন গুনবি শুনছেন লাবি হুমায়দের চলু কাসি ভাই উজনদার কথাবার্তা ইসমাইল হাসান বলছে আচ্ছা আব্দুল ওয়াদ মাহদি বলছে শাহরিয়ার হাসানকে বলছে কিন্টার গার্ডেন দিয়ে শুরু করতে পারেন হ্যাঁ আশি কাশরাফ আছে আমিও তো আছি হান্নান নুরি শুনছেন মনোয়ারা মনি আমাদেরকে শুনছেন হান্নান নুরি আচ্ছা কুমিল্লা থেকে আচ্ছা হান্নান নুরি কুমিল্লা থেকে থাকেন কুমিল্লায় থাকেন কুমিল্লা থাকেন আপনি রসমালাই দিয়ে ইফতারি করবেন প্রতিদিন আচ্ছা আবদুল্লাহ জুল কান্নাহিন বলছে ছবিটা সেই একটা আর্টিস্টিক ভাব আছে তামিম ভাইয়ের সঙ্গে এইখানে আবদুল্লাহ জুল কান্নাহিন ভাইয়ের একটা ই লাগে গেল বিরোধ লাগে গেল কার এখন কার কথাকে গণ্য করব সেটা এখনই বুঝতে পারছি না আবু তালহা আমাদের কিছু হচ্ছে শেখ সাদি ভাই পুরনো সত্তা নিয়ে আসি বেটা সত্তা নিয়ে থাকলেই ও ওই কাম হর বুঝতে হারতে আসো মোর কথা খালি শুনতে আসো কিন্তু কাম করতে আসো না জাহাঙ্গীর আলম শুনছে মাহমুদুল হাসান জসুরি আছেন সাহি সরকার কমি শিক্ষার পাশে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কিছু বলে আচ্ছা ঠিক আছে বলবো স্যার আলোচনা যেটা বুঝলাম আমাদের তো মোরহম বেলায়ত সাহেবদের চেতনা লালন করে গ্রামে গ্রামে আমাদের নিরানের মধ্যে আরম্ভ করতে হবে এটা প্রাথমিক পরে শিক্ষা অভিযান হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমি তোমার তাই বলতেছি বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জন্য আমি এই কার্যক্রম আমি পরীক্ষামূলক এখন আমার এলাকায় শুরু করছি ইনশাল্লাহ মানে এই ইটা শেষ হোক যদি বেঁচে থাকে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে এই মহামারীর পরে তো আমার এলাকায় আমি ইনশাল্লাহ খুব শিগগির বছর খানিকের মধ্যে দুইটা স্কুল শুরু করতে চাই এর পরবর্তীতে আমার এলাকার মধ্যে আরও কিছু স্কুল করব এরপর আমার স্বপ্ন আছে আমি ইনশাল্লাহ যে উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গে ইসলামী শিক্ষা খুব বেশি জরুরি তো আমার ইচ্ছা আছে যে এরপরে আমি উত্তরবঙ্গে এই শিক্ষা কার্যক্রম তোমাদের মাধ্যমে সালাউদ্দিন মাসুদ যারা আছে উত্তরবঙ্গের শায়েক মুস যারা আছে তারা যেত আর মনোয়ার ভাই আছে মনোয়ার ভাই তো অনেক বড় আল্লাহ আল্লাহ লোক এবং অনেক শিক্ষাবিদ একজন লোক শিক্ষা নিয়ে অনেক কার্যক্রম চালাচ্ছেন উনি আল্লাহ তাকে তার কার্যক্রম আরও বাড়িয়ে দিক তো এই এদের মাধ্যমেই কিন্তু এক সময় এই উত্তরবঙ্গে ইনশাল্লাহ আবাদ হবে সেখানে শত শত হাজার হাজার মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ধরনের কোনো ভাবাবেগই নাই আমরা আছি হচ্ছে যে আজহারে কি বললো সেটা নিয়ে এই যে আমরা যে আসলে যে আমরা কি করি বা এই সঙ্গে কথাও বলা আসলে রুচিতে বাঁধে আমি বলবো না কি বলতে চাই না অ্যাকচুয়ালি এইসব বিষয় নিয়ে এই যে আমরা যা করি না এইসব বিষয় নিয়ে আসলে কত জরুরি জরুরি বিষয় আছে কত মর্মন্তদ বিষয় ঘটে যাচ্ছে সেগুলো না নিয়ে আমরা কি নিয়ে আছি খুব সিম্পল সিম্পল বিষয় নিয়ে আমরা তর্ক করি আমরা একজন আরেকজনকে কাফের দালাল বলি অমুকের দেখ ভাই ওই সব নিয়ে আমি আলোচনা করব না সবাই সবার মতো চলেন আমার আমার যে কাজ আমি আর যে কাজ সেটা আমি করে যাব বা আমার কাজের জন্য আমি কেমতের দিন আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে আমার জবাবদিহি আজহারি আইসা করবে না বা আমার জবাবদিহি আইসা ওই নুরিয়া মাদ্রাসার লোকজন আইসা করবে না খেলাফত আন্দোলন আর চরমনায়ের লোক আইসা করবে না বা ওই যে মন্ত্রী আছে কি যেন ফটফট করে কথা বলে আমাদের তথ্যমন্ত্রী যে আর ছিল কি ওনার নাম কি হাসান মাহমুদ হাসান মাহমুদ আল্লাহ হাসান মাহমুদ যে সেও আমার ই দেবে না আমার কাজ আমাকে করতে হবে আপনার কাজ আপনাকে করতে হবে মানুষের বিতর্কে কখনো কখনোই নিজের সময় নষ্ট করবেন না একটা জিনিস খেয়াল করবেন দেখবেন যে এইখানে বিতর্ক করার কারণে আসলে আপনি বিতর্ক করার কারণে ধর্মের কোনো লাভ হচ্ছে কি না বা আপনি বিতর্ক যদি না করেন তাহলে ধর্মের বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে কি না যখনই কোনো বিতর্ক আপনার সামনে আসবে এই বিষয়টা খেয়াল করবেন যে আপনি যদি এখানে তর্কে জুড়েন 
আপনি যদি একটা পাল্টা যুক্তি দেন তাহলে ধর্মের অনেক লাভ হইল কিনা বা আপনি যদি না করেন তর্ক যে তর্কটা ছাইরা আপনি আপনি নিজের কাজে চলে গেলেন তাতে কি ধর্মের কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে কিনা এই এই সিম্পল একটা বিষয় আপনি খেয়াল আমি সাধারণত এই বিষয়টা ই করি যে আমি যদি এখন এখানে কথা না বলি তার দ্বারা কি ধর্মের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমি যদি কথা না বলি আমি যদি এখানে একটা মতামত না দিই যে অমুকে তো এটা করলো তাহলে অবশ্যই এখানে আমার একটা মতামত দেওয়া দরকার তখন আমি ভাবি যে এই মতামত দেওয়ার দ্বারা কি ইসলামের খুব লাভ হবে আর যদি মতামত না দেই তাহলে কি ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে এই সিম্পল অঙ্কটা মাথায় নেওয়ার পরে দেখি যে না আসলে আমার তারা তো আসলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না এখানে সুতরাং আমার এখানে সময় নষ্ট না করে আমার নিজের কাজ করা দরকার তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন হাসান মাহমুদ আমাদেরকে শুনছে তারিকুর রহমান উনি শুনছেন ফারুক আবদুল্লাহ আছেন ফারুক ফেরদাউস ভাই আছেন আমাদের সঙ্গে মাসুম আহমেদ ভাই আছেন সিলেট থেকে নাজমুল হাসান হিমেল আপনার কথাগুলো খুব ভালো লাগলো সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কথাই আমি বলি আমি ফাইজলামি করি নাকি মিয়া আমি এখানে এই নাজমুল হাসান হিমেল বলছে এই কথা তো আমি তোমার কি মনে হয় যে লাইভে আসে আমি এখানে পটকা পটকা কথা কমো আমি কি সালমান মুক্ত দিন নাকি সাহি সরকার আমাদেরকে বলছে যে আমি গাইবান্ধা থেকে শুনছি ভাই গাইবান্ধা থেকে শুনেন আপনি আপনি দেখেন বাসর জানি ছুইটা না যায় আমার ফারুক মাসরুর বলছেন যে ভাই যান আপনারে আমার ন ভুলতে পারি আপনার শুনছি আচ্ছা আমার ফারুক আসাম উত্তরবঙ্গে আপনার পরিকল্পনা শুনতে সিলেট নিয়ে কোনো প্ল্যান আছে সিলেটে সিলেট নিয়ে আমার কোনো সিলেটে এত বড় বড় আল্লাহর অলিরা আছেন সুতরাং আমার কোনো পরিকল্পনা আপনাদের পরিকল্পনা আমাকে জানান যে আপনাদের কি পরিকল্পনা সিলেট নিয়ে আপনাদের মতো বড় বড় কুতুব থাকার পরে আমার আসলে পরিকল্পনা করার কোনো চান্সই নাই এখানে তো এই এতক্ষণ বলছিলাম শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে আচ্ছা তারিখ হাসন ইমাউন আমাদের শুনছে তো এই এমনি মাসুদ কুমিল্লা থেকে তো এতক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বলছিলাম যে শিক্ষা নিয়ে এই ধরনের শিক্ষা নিয়ে আরও কথা বলবো ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে আমি যখন এই মক্তবটা শুরু করব তখন আমি প্রতিদিন এই কার্যক্রম নিয়ে কথা বলবো এখন যেহেতু এই আপাতত এটা কোয়ারেন্টাইনে আছে পরিকল্পনাটা তো যখন আমি শুরু করব প্রতিদিন আমি যাতে করে সারা বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারে যে কিভাবে একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আমি একদম আপ টু ডেট রাখব প্রতিদিন আমি কি কি কাজ করছি কি কি হচ্ছে মাদ্রাসার মধ্যে স্কুলের মধ্যে একটু আমি প্রতিদিন জানাব সবাইকে যে কি কি হচ্ছে আজকে এইটা এটা হইল আজকে এই ধরনের সমস্যা হয়েছে বা আজকে ছাত্ররা এটা এটা করছে আজকে মাদ্রাসার জন্য এটা করা হয়েছে তো এইসব আমি প্রতিদিন আপডেট করব একটা পেজ করব হয়তো বা সেখানে আমি প্রতিদিন আপডেট করব যে এই এই কার্যক্রম যাতে করে সারা বাংলাদেশে যারাই এই কার্যক্রম করতে চায় যারা যাতে এখান থেকে একটা রোডম্যাপ নিতে পারে বা এখান থেকে একটা স্ট্রাকচার নিতে পারে যে আমি যদি মাদ্রাসা করি বা আমি যদি স্কুল করি তাহলে আমাকে কীভাবে করতে হবে কি কি সমস্যা আমাকে ফেস করতে হবে যাতে তারা এখান থেকে একটা ই নিতে পারে তো সেটা আমার ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ তো যা হোক এইটা শিক্ষা নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম এখন আরেকটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে একটু দরবেশীয় কথা দরবেশীয় কথা এই কারণেই বলছি আসলে সমাজের মধ্যে এই ব্যাপারটা আমি আরেক দিন বলছিলাম যে আপনি যদি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ভালো না হন তাহলে আপনি কখনো ইসলামের কিছু করতে পারবেন না আপনার দ্বারা ইসলামের জন্য ভালো কিছু হবে না আপনি যদি মাদ্রাসার টাকা মাই রাখেন বা মানুষের টাকার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন আপনি যদি মানুষের সঙ্গে অসদাচরণ করেন দুই নাম্বারি করেন দুর্নীতি করেন পরের হক নষ্ট করেন তাহলে আপনাকে তারা কখনো ইসলামের কাজ হবে না আপনি যত বড় ইসলামের খেদমতগার হন না কেন মাদ্রাসার বড় মুহতামিম হন কিংবা আপনি সচিবালয়ের সচিব হন আপনি মন্ত্রী হন আপনি মসজিদের ইমাম হন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হন যাই হন না কেন কারণ হচ্ছে যে ইসলাম কিন্তু বড় বড় দান অনেক টাকা পয়সা বড় বড় মসজিদ মাদ্রাসা অনেক চিন্তা এসবের দ্বারা কিন্তু ইসলাম প্রসার লাভ করে নাই বা বড় বড় সেনাপতি যুদ্ধ জিহাদ এর মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করে নাই ইসলাম প্রসার লাভ করছে 
এক একজন ব্যক্তি মুসলমান দিয়ে এক একজন ব্যক্তি মুসলমান দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলাম হয়তো বা ইসলামের সেনাপতিরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানে জয় করছে কিন্তু সেইখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করছে সেখানে ইসলামের শিকড় গাছ হচ্ছে এক একজন ব্যক্তি মুসলমান দিয়ে এক একজন আবু আইয়ুব আনসারি যখন তুরস্কে গেছে তার চারিত্রিক সুষমা দেখে সেখানকার মানুষ মুসলমান হয়েছে এক একজন এই মইনুদ্দিন চিস্তি যখন নাকি এই বাংলাদেশে আসছে তার চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে শত শত হাজার হাজার বৌদ্ধ দলিত মুস দলিত হিন্দু যারা আছে তারা কিন্তু মুসলমান হয়েছে তো এইটা কেন হয়েছে মইনুদ্দিন চিস্তির একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল ঘটনা সত্যতার ব্যাপারে আমি জানি না আল্লাহ আলম বিমোরা দেবিদ আলী তো আমি ঘটনাটা বলি ঘটনাটা হচ্ছে মহিউদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই ইন্ডিয়া মানে উপমহাদেশ থেকে তো দিল্লিতে থাকতেন হয়তো বা বা সেইখান থেকে উনি বাংলাদেশে আসছেন দাওয়াতের এটা হয়তো বা বারোশো শতাব্দীর কথা কারণ মহিউদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ ওই সময়ে ছিলেন তো উনি এক বাংলাদেশে আসছেন বাংলাদেশে তখন খুব অল্প পরিমাণ মুসলমান ছিল এর আগে তার আগে হয়তো খুব কিছু কিছু মানুষ আসছিল পীর দরবেশ যারা আসে এখানে দাওয়াত দাওয়াত দিয়েছে তো খুব অল্প পরিমাণ মুসলমান ছিল তো উনি আসছেন ইসলামের দাওয়াত দিতে তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার হাতে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ উনি যতদিন ছিলেন এইখানে তো ওনার হাতে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মুসলমান হয়েছে ইসলাম গ্রহণ করছে তো ইসলাম গ্রহণ কর গ্রহণ করছে তো এটা ওনার জন্য খুবই একটা আত্মতৃপ্তির বিষয় ছিল তো এখান থেকে দাওয়াতি কার্যক্রম শেষ করে উনি যখন দেশে ফিরে গেছে যখন ওই দিল্লিতে ফিরে গেছে তো দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরে ওনার মাকে বলতেছে মা আমি তো মূলকে বাংলায় গেছিলাম তো সেখানে গিয়ে গেছি আমার হাত আমার হাতে সত্তর হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে আমার দাওয়াতে তো তার মা এটা শুনে বলছে যে বাবা এখানে তো তোমার আসলে কোনো ক্যারামতি নাই এখানে তো সব ক্যারামতি আমার তো সেটা কিভাবে তোমার ক্যারামতি কিভাবে তো বলতেছে যে তোমার কথা মানুষ তোমার কথার দ্বারা মানুষের মধ্যে এই কারণে আশয় আসর হয় কারণ আমি যখন ছোটোবেলায় তোমাকে দুধ খাওয়াইছি যখন বুকে দুধ খাওয়াইছি তখন কখনো অজু ছাড়া তোমাকে আমি দুধ খাওয়াই নাই তোমাকে কখনো অজু ছাড়া আমি তোমাকে দুধ খাওয়াই নাই যার কারণে তোমার কথার মধ্যে তোমার শরীরে যে প্রত্যেকটা রক্তবিন্দু আছে সেই প্রত্যেকটা রক্তবিন্দু পবিত্র এই কারণে তোমার মুখ দিয়ে তো যখন তুমি কথা বলো সেই প্রত্যেকটা কথা মানুষের মধ্যে আসর করে তো এই এইটা আমি এই কারণে বললাম যে প্রত্যেক মানুষের যদি উন্নত চরিত্রের না হয় তাহলে তাকে তারা আসলে ইসলামের কোনো কাজই কারণ ইসলাম হচ্ছে একটা রুহানি বিষয় এটা কোনো বাহ্যিক বিষয় না ইসলাম জিনিসটাই হচ্ছে রুহানি একটা আত্মিক বিষয় এখানে আপনি যুক্তি তর্ক এসব দিয়ে কখনো ইসলামের নাগাল পাবেন না এটা আপনার আত্মা দিয়ে আপনাকে অনুভব করতে হবে যখন আপনি আত্মা দিয়ে ইসলামকে অনুভব করতে পারবেন ওইটা হচ্ছে ইসলাম ইসলামকে কখনো আপনি ওই পুস্তক কিতাব এগুলা এগুলা দিয়ে আপনি কখনো মানে ইসলামে রুহানিয়াত পাবেন না ইসলামকে আপনি রুহ দিয়ে আসলে ই করতে হবে তো সেই রুহ আপনার আগে পিওর করতে হবে ওইখানে আগে পিউরিটি দরকার ওইটার যখন পিউরিটি আসবে তখন দেখবেন যে আপনার ইমান আমল আপনার সমস্ত আমল আপনার ভালো লাগতেছে সমস্ত কাজ আপনার ভালো লাগতেছে ইসলামের প্রত্যেকটা আদ আপনি যখন নামাজ পড়বেন না দেখবেন যে ওই নামাজ আপনার মনে হচ্ছে মেরাজ হইতেছে আপনি যখন রোজা রাখবেন তখন ওই রোজার ক্ষুধাটা আপনার একে আনন্দ দিতেছে আপনার কষ্ট অনুভূত হবে না তো এইটা হচ্ছে যে আগে এই বিষয় তো এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে ক্ষুধা ক্ষুধা যে বিষয়টা এটা আমি আগে একদিন বলছিলাম যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তো আজকে সংক্ষেপে বলি এখন যে রোজা রাখছি রাখতেছি না আমি তো আমার রোজা রাখতে আমার খুব একটা কষ্ট হইতেছে না অন্যান্য বছর যে ধরনের কষ্ট হইত কিন্তু এবার তেমন কোনো কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না মানে ক্ষুধার কষ্টটা এটা কেন হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমি গত এক মাস আগে থেকে রমজানের এক মাস আগে থেকে আমি খাওয়া দাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছি একদম না মোটামুটি কমিয়ে দিয়েছি কমিয়ে দিয়েছি কি কারণে যে নিজে আমি তো এমনিতে খুব একটা মোটা না মোটামুটি 
স্লিম স্লিমও না মোটাও না তারপর আমি ই করলাম যে দেখি খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিই কারণ হচ্ছে যে আমি ওই নকশবন্দি পাকিস্তানের যে মৌলানা আছেন জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি তার একটা কথা পড়ছিলাম যে তুমি যদি জীবনে সুফি হইতে চাও তাহলে তোমাকে তিনটা জিনিস তোমার লাগবে একটা হচ্ছে তোমার কম খাইতে হবে কম ঘুমাইতে হবে কম কথা বলতে হবে তো প্রথম এটাই হচ্ছে যে তোমাকে কম খাইতে হবে তো আমি বললাম আচ্ছা তাহলে এটা তো কখনোই করি না এটার দিকে ট্রাই করে দেখি তো আমি একটা ডায়েটের চেষ্টা করলাম ডায়েটটা হচ্ছে আমি সকালবেলা জাস্ট একটা থেকে দেড়টা রুটি খাই মানে গত এক মাস ধরে আর কি রমজানের এক মাস আগে থেকে একটা রুটি খাই দুপুরবেলা স্বাভাবিক ভাত খাই আর রাত্রিবেলা একটা বা দেড়টা রুটি খাই তো এর দ্বারা যেটা হয়েছে যে তো আমার স্টমাক আমার পাকস্থলি আমার আগের যে খাবারের ই ছিল সেটা থেকে আস্তে আস্তে আমাকে এটার সঙ্গে পরিচিত করে ফেলছে যে আমার স্টমাকে আমার পাকস্থলিতে এখন এই পরিমাণ খাবারই আসবে এর চেয়ে বেশি আর আসবে না তো এই কারণে যখন রমজান শুরু হয়েছে তো আমার স্টমাক যখন দেখছে যে ওই ভোর রাতে খাওয়া হয়েছে দুপুরবেলা খাওয়া হইতেছে না তো সে মনে করছে যে আচ্ছা এটা তো তাইলে আগের ওই ইটের মতো আছে তো হয়তো আর একটু পরে খাবার আসবে তো এই কারণে আমার স্টমাক আমার মস্তিষ্কের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করতেছে যে কখন খাবার আসবে বা সে একটা নিজে নিজেই বুঝে নিতেছে যে আগেও তো এরকমই হইতো তো এই যে যে ক্ষুধার যে ব্যাপারটা এটা আমি আরও অনেক জায়গায় পড়ছি আপনারা বিল যেন স্টিভ জবসের নাম জানেন অনেকেই অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা যে অ্যাপল কম্পিউটার আইফোনের প্রতিষ্ঠাতা যে স্টিভ জবস তো তার একটা বক্তব্য ছিল স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বা অন্য কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে সম্ভবত ইউনিভার্সিটি সমাবর্তনে উনি বক্তব্য দিয়েছেন তো উনি এই বক্তব্যে বলছিলেন যে সব সময় ক্ষুধার্ত থাকো সব সময় ক্ষুধার্ত থাকো কারণ একটা পরিপূর্ণ পেট নিয়ে তোমার মস্তিষ্ক যে ধরনের চিন্তা করতে পারবে একটা ক্ষুধার্ত মস্তিষ্ক মানে ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে তোমার মস্তিষ্ক তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা করতে পারবে এই কারণে ক্ষুধার্ত থাকো আমাদের সুফি সাধক যারা আছে কাও অধিকাংশ মানে যারা আল্লাহ আল্লাহ ছিলেন সবাই ক্ষুধার্ত থাকছে আমাদের রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিনের পর দিন না খেয়ে থাকছেন এমন না যে তার কাছে ইয়ে আসে না তার কাছে সম্পদ ছিল যখন মদিনায় গেছেন দু এক বছর পরে যখন নাকি বিভিন্ন গাজোয়া থেকে এই গুণিমত আসা শুরু করছে তার উনি সব দান করে দিতেন দান করার পরে উনি অভুক্ত থাকতেন এমন না যে তার কাছে সম্পদ আসতো না রসুল সাল্লাম যখন মারা যান তখন তো বেশ ধন সম্পদ সাহাবাদের মাঝে আসছে তার তখনও কিন্তু রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ঘরে খাবার ছিল না রসুল সাল্লামের এই বন্ধক রেখে তার বর্ম আর তরবারি বন্ধক রেখে তার জন্য কিছু গম আনা হয়েছিল কি হুদির কাছ থেকে তো এইটা হচ্ছে যে আমাদের মূল চরিত্র যে আপনাকে আমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে সব সময় ক্ষুধার্ত না থাকলে জুলফিকে আমার নকশাবন্দে আরেকটা কথা বলছিলেন যে কোনো বক্তা যদি ভর পেটে ওয়াস করে বক্তব্য দেয় তাহলে তার কথা কখনো তার যারা শ্রোতা আছে তাদের মধ্যে কখনোই এটা আসর ফেলবে না যে বক্তা সে যদি ভর পেটে খেয়ে ওয়াস করে তাহলে বা বক্তব্য দেয় তাহলে তার কথার কোনো আসর তার শ্রোতাদের মধ্যে পড়বে না তেমনি শ্রোতা যারা তারাও যদি ভর পেট খেয়ে কোনো বক্তার ওয়াস শোনে কোনো আলেমের ওয়াস শোনে বক্তব্য শুনে তাহলে তাদের মনের মধ্যেও এই কথার কোনো আসর পড়বে না যখন এই কারণে ক্ষুধা ক্ষুধা ক্ষুধার্ত থাকার অনেক ফজিলত আছে অনেক ফজিলত আছে কিন্তু ভর পেট থাকার মধ্যে কোনো ফজিলত নাই ভর পেট থাকার মধ্যে শুধু ক্ষতি ক্ষতি আর ক্ষতি শারীরিক ক্ষতি তো অবশ্যই আছে মানসিক ক্ষতি আছে ক্ষতি আছে আপনার শরীর ছেড়ে দেবে আপনার ঘুম আসবে আপনার কার্যক্রম আপনি কাজ করতে পারবেন না সঠিকভাবে আপনার শরীরে ফ্যাট হয়ে যাবে দিন দিন আপনি বাড়তে থাকবেন এবং হচ্ছে যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যাবে আপনার হার্টের মধ্যে ব্লক হবে মানে শরীরের সত্তর পার্সেন্ট রোগ ব্যাধি হয় মানুষের বেশি খাওয়ার কারণে এটা আপনারা জানেন কি না 
জানি না যে শরীর ডাক্তারি বিদ্যার মতে মেডিকেল সায়েন্সে হচ্ছে যে শরীরে 70 থেকে 75 পার্সেন্ট রোগ ব্যাধি হয় শুধু আপনার খাওয়ার কারণে আপনি যেগুলো মুখদের গলাধ করণ করছেন সেই গলাধ করার কারণে আপনার 75 পার্সেন্ট রোগ ব্যাধি হয় বাদ বাকি 25 পার্সেন্ট রোগ ব্যাধি হয় আমাদের বাইরে থেকে কোন ইনফেকশন টি ইনফেকশন এই সেই কিন্তু আপনার 70 পার্সেন্ট রোগ হয় আপনার খাওয়ার কারণে সুতরাং বেশি খাবেন মানে হচ্ছে আপনি বেশি রোগ ব্যাধি ভিতরে নিলেন কম খাবেন আপনার ভিতরে কম রোগ ব্যাধি যাবে আর কম খাওয়ার কারণে আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এখন যে এই যে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস কিন্তু তাদের উপরে বেশি আক্রমণ করছে যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ নিজস্ব প্রত্যেক শরীরে কিন্তু নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে আপনার সাধারণ জ্বর হইলে আপনাকে যতটুক আপনি একজন যুবক আপনাকে যতটুক কাবু করবে এর চেয়ে তো অনেক বেশি কাবু করবে যার বয়স ষাট সত্তর হয়ে গেছে আপনার একদিনের মধ্যে আপনার জ্বর চলে যাবে কিন্তু যার বয়স ষাট সত্তর হয়ে গেছে তার কিন্তু তিন দিন থেকে চার দিন লাগবে আপনার একটা নাপা খেলে আপনার জ্বর চলে যাবে কিন্তু যার বয়স সত্তর হয়ে গেছে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে কারণ হচ্ছে আপনার শরীরের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে শরীর নিজে নিজে আপনাকে জ্বরের প্রতিরোধ করবে তো আমাদের এই যে করোনা ভাইরাস যেটা যেটা নাকি ফুসফুসের মধ্যে আক্রমণ করে ফুসফুসের মধ্যে এটা যাওয়ার পরে সেটা ফুসফুসের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেইটাকে প্রথমে ধ্বংস করতে থাকে সেটা ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে ফুসফুসের মধ্যে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে যদি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে তাহলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওই ভাইরাসকে মেরে ফেলবে ভাইরাসকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলবে যদি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকে আর যদি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাহলে এই ভাইরাস আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরে বিজয়ী হয়ে আপনার পুরা ফুসফুসের কবজা করে নেবে এবং ধীরে ধীরে আপনার ফুসফুসকে সংকুচিত করে ফেলবে যাতে আপনার শ্বাসকষ্ট হবে এবং এই শ্বাসকষ্ট একসময় কিন্তু আপনাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে তো এই কারণেই বলছিলাম যে খাওয়া দাওয়ার মধ্যে অবশ্যই ই করতে হবে আর যারা সুফি হইতে চান যারা দরবেশ হইতে চান তাদের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে কম খাওয়া খাওয়া কমিয়ে দেন একবারেই কমিয়ে দেন খাওয়া দাওয়া কারণ হচ্ছে যে জীবন ধারণের জন্য আপনার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু খান এবং এটার জন্য আমি একটা শেষ কথা বলে দেই যে কিভাবে আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন খাওয়ার বেলায় যখন আপনি খেতে বসবেন খাওয়া দাওয়া রুটি খান ভাত খান পিজ্জা খান বার্গার খান যাই খান যখন আপনার মনে হবে যে আপনি আরও দুই তিনটা লুকমা খেতে পারবেন আর পাঁচটা লুকমা খেলে আপনার পেট ভরে যাবে আপনি ওই মুহূর্তে খাওয়া অফ করে দেন আপনার পেটে ক্ষুধা রেখে আপনার পেটে ক্ষুধা রেখে আপনি খাওয়া শেষ করে দেন এবং যখন আপনি আবার খাবেন আবার তখনই খাবেন যখন আপনার পূর্ণ ক্ষুধা লাগবে পূর্ণ ক্ষুধা ছাড়া কখনোই খাবেন না আর হচ্ছে যে যখন আপনার মনে হবে যে আরও খেতে পারবো আমি আরও দুই তিন লোক মা আমার খেলে আমার পেট ভরবে এর আগেই আপনি খাওয়া অফ করে দেন পেটের মধ্যে ক্ষুধা রেখে খাওয়া শেষ করেন এবং পূর্ণ ক্ষুধা নিয়ে আবার খেতে যান এই একটা জিনিস ফলো করেন তাহলে ইনশাল্লাহ শরীরের অনেক রোগ আপনি নিজে নিজে প্রতিরোধ করতে পারবেন আপনার গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে হবে না আরও নানান ধরনের ওষুধ খেতে হবে না তো এই ছিল মোটামুটি আজকের মতো কথাবার্তা প্রথম কথা বললাম হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বললাম নতুন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আপনারা সবাই ইনশাল্লাহ এটা ফলো করার চেষ্টা করবেন এটা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ক্ষুধা যে আমাদের ক্ষুধার্থ থাকতে হবে কারণ ক্ষুধার্থ না থাকলে হচ্ছে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না আমরা সুফি হতে পারব না দরবেশ হতে পারবো না এবং প্রত্যেকের জন্য আমি মনে করি যে এই বাংলাদেশের বাংলাদেশের না পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানই এক একজন দরবেশ এক একজন আল্লাহওয়ালা শুধু আমরা সেটা জানি না যে আমরা আসলে আল্লাহওয়ালা তো আমরা যখন নিজেরাই নিজেদেরকে জানতে পারবো যে আমি তো একটা আল্লাহওয়ালা আমি তো একজন দরবেশ একজন সুফি মানুষ তখনই আমরা একজন রুমি এক একজন এই বড় বড় সাদি হয়ে যাব তো আমরা সবাই নিজেদেরকে এরকম সুফি পর্যায়ে নিয়ে যায় সাধক পর্যায়ে নিয়ে যায় তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ আমাদের নিজে আল্লাহ যখন আপনি নিজের ব্যাপারে ভাববেন যে আপনি সুফি সাধক তখন আল্লাহ আপনাকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করে দেবেন 
আচ্ছা শেষ করার আগে কয়েকজনের কমেন্ট পড়ি আচ্ছা এখানে তারিক হোসেন এমন আছেন এমডি মাসুদ কুমিল্লা থেকে রায়হান আহমেদ তামিম লিসেনিং আচ্ছা মাসুম ভাই বলছে যে ভাই আমার কোন পাপের কারণে কুতুবদের তালিকায় আমাকেও রাখলেন বা পাপ তো আদম আলাহ ইসাল্লাম কইরা গেছে ওই যে গন্ধম খাইল যে গন্ধম খাইয়ার খাওয়ার পরেই তো যে পাপ করছে সেই পাপের কারণে এখন সবাই আমরা কুতুব আপনি তো বড় কুতুব আপনি কুতুব বলে আত্মাব হয়ে গেছেন ভাই আপনি চিন্তাই করেন না কেন জুবায়ের মাহমুদ শুনতেছেন জুবায়ের মহিউদ্দিন আমাদেরকে শুনছেন জুবায়ের মহিউদ্দিন খুবই দুষ্ট একটা ছেলে আচ্ছা আচ্ছা হান্নান নুরি বলছে ভাই ব্যাকগ্রাউন্ডে গানটার ক্লিয়ার কোয়ালিটি খুঁজেছি পাইনি গানটা ভালো লেগেছে গানটা তো ইউটিউবে আছে আবু ওবাই দার চ্যানেলেই পাই ভাই ওবাই দার কালকে মনে হয় এটা ইউটিউবে আপলোড করছে এটা পাওয়া যাবেন খুঁজলেই পাবেন নূর মোহাম্মদ বিন গাজি আছেন আমাদের সঙ্গে মাহ মুর্শিদ ভাই আছেন শুনছেন আমাদেরকে মোহাম্মদ মুর্শিদ ভাইকে আপনারা চিনেন বাংলাদেশের অন্যতম বড় ক্যালিগ্রাফার হচ্ছে মাহবুব মুর্শিদ ভাই শুধু ক্যালিগ্রাফারই না মাহবুব মুর্শিদ ভাই হচ্ছে ক্যালিগ্রাফারের উস্তাদ যারা ক্যালিগ্রাফার ক্যালিগ্রাফি নিয়ে কাজ করতে চান তারা মাহবুব মুর্শিদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তার সঙ্গে সক্ষতা রাখবেন খাতির রাখবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারাও কিছু শিখতে পারবেন আবু হানিফ নোমান আমাদেরকে শুনছেন তামিম আবদুল্লাহ শুনছেন জহির তাজ শুনছেন দিল মোহাম্মদ মানিক মজহারুল ইসলাম শুনতেছেন হাসাইব আসিফ হাসিফ সাহিব আমাদেরকে শুনছেন আচ্ছা সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ যারা শুনছেন এই বেহুদা পেঁচাল আমাদের সঙ্গে শুনছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি আর এই অডিও লাইভ শেষ করে দেব এখন তো যারা যারা এটা পরবর্তীতে শুনতে চান তারা এই অডিও লাইভ আমার ওয়ালেও পাবেন ওয়ালে থাকবে এটা এবং আগের সমস্ত অডিও আমার ওয়ালে আছে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে ইউটিউবের মধ্যে সালাউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেইখানে পেয়ে যাবেন সেইখানে আমার সমস্ত আগের যেসব অডিও লাইভ করেছি সেগুলোও পাবেন সেখানে যদি এই ধরনের ফাও পেশাল যারা যারা শুনতে চান সেখানে দেখবেন যে বহুত ফাও পেশাল আমরা সেখানে পাচ্ছি এর আগে আজকেও বহুত ফাও পেশাল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং হচ্ছে যে এই সুফি হওয়ার প্রাথমিক সবক নিয়ে যে কথাগুলো আমরা বললাম তো সেই প্রাথমিক সুফি হওয়ার প্রাথমিক সবকের ব্যাপারেও এই কথাগুলো আজ আজকে যেগুলো বললাম সেগুলোও শুনতে পাবেন আমার ওয়ালে মানে ফেসবুক ওয়ালে আর ইউটিউবেকেও শুনতে চাইলে সেটাও শুনতে পারবেন ইউটিউব থেকে তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে যেহেতু এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে আর বেশি কথা বলবো না সবাই ক্লান্ত তারা বিপরে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এই করোনার সময় সবাই ঘরে থাকুন যত সম্ভব মানুষের কাছে যাবেন না যথা সম্ভব মানুষ থেকে দূরে থাকবেন আল্লাহ আমাদেরকে এমনই শাস্তি দিছে যে আজকে আমাদেরকে মানুষ থেকে দূরে থাকতে হয় পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে জন্ম দিয়ে আজকে আমাদেরকে মানুষ থেকে দূরে থাকতে হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই গজব থেকে যে আমাদের পাপের যে শাস্তি আল্লাহ তালা আমাকে দিচ্ছেন সেই পাপের শাস্তি থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুক আচ্ছা তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনার লাইফ থেকে একটা বিষয় অন্তত আমার বুঝে আসছে ধন্যবাদ কি বুঝে আসছে ভাই আমাকে জানাইবেন আপনি ইনশাল্লাহ গোপনে জানাইন মাসুম ভাই আচ্ছা আল্লাহ মামুনুল হক ভাই আমাদেরকে শুনতেছেন মামুনুল হকের জন্য দোয়া করল লুৎফর রহমান রিফাত তুমি এখন আসতে আবার কথা হবে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ